வெல்கம் பேக் டு பிஜி டிஆர்பி அண்ட் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி கிளாஸஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் லாஸ் ஆஃப் தெர்மோட அனிமிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தெர்மோட அனிமிக்ஸ்னால் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஹீட் இன்ட்டு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் அண்ட் வைஸ் வெர்சா ஹீட்டை ஒர்க்காக மாற்றுறது இல்லை ஒர்க்கை ஹீட்டாக மாற்றுறது இதுதான் தெர்மோட அனிமிக்ஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் இன்டர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு அனதர் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் நோன் அஸ் தெர்மோட அனிமிக்ஸ் கெமிக்கல் டு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிசிட்டி டு ஒர்க்கு எல்லாமே என்னென்னா தெர்மோட அனிமிக்ஸ் தான் தெர்மோட அனிமிக் லாஸ் வந்து எதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா மைக்ரோ ஸ்டேட்டை பற்றி மட்டும் தான் சொல்லுது மைக்ரோ ஸ்டேட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லல ஸோ இட் டஸ் நாட் கோ டீட்டெயில் இன் டு த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேட்டர் ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோட அனிமிக்ஸ் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா டெம்பரேச்சரை பற்றி சொல்லுது பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை பற்றி சொல்கிறாங்க ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது ஏ பின்னு ரெண்டு சிஸ்டம் அது மூணாவது சிஸ்டத்தோட தெர்மல் இக்லிபியத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஏவும் பியும் தெர்மல் இக்லிபியத்தில் இருக்குது ஒன்று ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னென்னா ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் ஸோ டெம்பரேச்சருங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி எல்லா தெர்மோடனமிக் சிஸ்டத்தோட முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எல்லா சிஸ்டத்துக்கும் டெம்பரேச்சருங்கிறது தான் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ டெம்பரேச்சர் ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது தான் என்னென்னா நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் ஃபார் த தெர்மல் இக்லிபிரியம் ஆஃப் யூ சிஸ்டம் ஸோ ஜீரோ த்ல எதோ ரிலேட் பண்ணுறாங்கன்னா தெர்மல் இக்லிபியத்தை ரிலேட் பண்ணுறாங்க தெர்மோமீட்டர்லாம் இந்த லா பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஏன் ஜீரோ த்லான்னு பேர் வச்சாங்கன்னா ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லாலாம் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டாங்க முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு லா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த லா தான் என்னென்னா ஜீரோ த்ல இது ப்யூர்லி பேஸ்ட் ஆன் அப்சர்வேஷன் தான் இது ஆர்ஹெச் ஃபவுலருங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஃபஸ்ட் லா டிகி ஈக்குவல் டு டியு ப்ளஸ் டிடபிள்யூ கன்சரேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பற்றி சொல்கிறாங்க ஹீட்டு கொடுத்தோம்னா ஒரு சிஸ்டத்துக்கு ஒர்க்கு செய்யப்படும் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்கு செய்யப்படுகிறது மீதி ஹீட்டு என்னாச்சு அது வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜியை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸோ இவ்வளோ ஹீட் கொடுத்துருந்தோம் இவ்வளோ ஒர்க்கு தான் கிடச்சிருக்கு மீதி ஹீட் என்னாச்சுன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜியை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஃபஸ்ட் லா சரிங்களா ஒரு சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட்டு டிக்யூங்கிற ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி டியு டிடபிள்யூங்கிறது ஒர்க்கு டன்னு அப்போ டிக்யூ ஈக்குவல் டு டியூ ப்ளஸ் டிடபிள்யூ டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு என்னென்னா பிடிவி இப்போ டிக்யூ ஈக்குவல் டு டியு டியு ப்ளஸ் பிடிவி ஸோ டியூ ஈக்குவல் டு டிக்யூ மைனஸ் டிடபிள்யூன்னு எழுதிக்கலாம் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு டிக்யூ மைனஸ் டிடபிள்யூ ஸோ டியூங்கிறது என்னென்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பாத் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிக்யூ மைனஸ் டிடபிள்யூங்கிறது பாத் டிபெண்ட் டிக்யூ பாசிட்டிவ்னா ஹீட் வந்து சிஸ்டத்துக்கு ஆட் ஆயிருக்கு டிக்யூ நெகட்டிவ்னா ஹீட் இஸ் சப்ளைட் பை த சிஸ்டம் டிடபிள்யூ பாசிட்டிவ்னா ஒர்க்கு டன் பை த சிஸ்டம் டிடபிள்யூ நெகட்டிவ்னா ஒர்க்கு டன் ஆன் த சிஸ்டம் ஸோ எல்லாமே ஒரே யூனிட்ஸில் தான் இருக்கணும் ஹீட் ஆர் ஒர்க் யூனிட்ஸில் இருக்கணும் ஸோ ஃபெயிலியர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் லா ஸோ ஃபஸ்ட் லாலேருந்து நம்ம ஏன் செகண்ட் லாக்கு போக போகிறோங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க கண்டிஷன் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோ ஹீட் எங்கேருந்து எங்கே போணுச்சு கோல்டு டு ஹாட்டாக இல்லை ஹாட் டு கோல்டா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல எவ்வளோ ஹீட்டு எவ்வளோ ஒர்க்காக மாறினுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்ல ஏன் எல்லா ஹீட்டும் ஒர்க்காக மாறலை அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லலை ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்து ஒரு லா செகண்ட் லான்னு ஒரு லாக்கு போக போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை பற்றிலாம் சொல்லாததுனால செகண்ட் லா செகண்ட் லா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது எல்லாத்தையும் ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்களாம் சரிங்களா ஸோ எவ்வளோ ஹீட்டு எவ்வளோ ஒர்க்காக மாறினுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லலை ஹீட் வந்து கோல்டு டு ஹாட் போணுச்சா இல்லை ஹாட் டு கோல்டு பாடி போணுச்சா அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லலை ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எழுதியிருக்கோம் மேக்னட்டிக் சிஸ்டம்ஸ்னால் டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹெச்டிஎம் அப்போ ஃபஸ்ட்டில் என்ன ஆயிடுதுன்னா டியூ ஈக்குவல் டு டிக்யூ ப்ளஸ் ஹெச்டிஎம் அப்படின்னு ஆயிடுது சரிங்களா இப்போ இந்த செகண்டில் கண்டிஷன் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோ பற்றி சொல்லிடுது ஹீட் வந்து லோ டெம்பரேச்சர் டு ஹை டெம்பரேச்சர் ஃப்ளோ ஆகாது அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லுது அதுதான் ஹீட் டஸ் நாட் ஃப்ளோ அப் ஹில் இப்போ கிளாசியஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறாரு ஹீட் வந்து கோல்டு டு ஹாட் பாடி போகாது ஹீட் லோ டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது ஸோ அதை
அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாரு இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் இன்ஜின் விச் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் ஏ கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வில் அப்சர்வ் ஹீட் ஃப்ரம் ஏ சிங்கிள் பாடி அண்ட் கன்வெர்ட் இட் கம்ப்ளீட்லி டு ஒர்க்கு வித்தவுட் லிவிங் சேஞ்ச் இன் தி ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எழுதியிருக்கிறோம் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி இப்போ சொல்ல வரும் என்ட்ரோபி டேர்ம்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸும் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்தில் நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸ்லையுமே என்ட்ரோபி ஆஃப் சிஸ்டம் வந்து ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லாட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் எந்தெந்த சிஸ்டத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா இர்ரிவர்சிபிள் சிஸ்டத்தில் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரிவர்சிபிள் சிஸ்டம் மீன்ஸ் ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் இந்த ப்ராசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா ரிமைண்ட்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டு சரிங்களா ஸோ என்ட்ரோபி பற்றி தனியாக நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த செகண்ட் லா பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஒரு இண்டிபெண்ட்டன் லா ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ட்ரோபி பற்றி பேசுகிற ஒரு லா என்ட்ரோபி இஸ் ஏ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தெர்ப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் என்ட்ரோபி மீன்ஸ் ஒரு டிசார்டர் ஸ்டேட் ஆஃப் டிசார்டர் இல்லை ரேண்டம்னஸ் அன்சர்டனிட்டி இதை பற்றிலாம் சொல்கிறது சரிங்களா செகண்ட் லா வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் என்ட்ரோபி சேஞ்ச் டிசார்டர் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் என்னென்னா செகண்ட் லா சரிங்களா ஸோ வந்து ஹீட் டேக்கன் ஃப்ரம் ஏ சிங்க் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் செகண்ட் லாஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஹீட் ஏன் சிங்க்குக்கு போச்சு ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எல்லாமே இந்த செகண்ட் லா ப்ரின்ஸிபலை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் ஏன் வந்து நூறு பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிற ஒரு லா எல்லா ஸ்பான்டானியஸ் ப்ராசஸும் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ்க்கு வழிவிடும் ஆல் தி ஸ்பான்டானியஸ் ப்ராசஸ் ரிசல்ட் இன் இன்க்ரீஸ்டு டோட்டல் என்ட்ரோபி ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் சரிங்களா எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் வந்து நூறு பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு இந்த எல்லாம் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்பான்டானியஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வந்து எங்கேருந்து எங்கே போயிருக்கு கோல்டு டு ஹாட் பாடியா இல்லை ஹாட் டு கோல்டு பாடியா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுனதும் இந்த செகண்ட் லா தான் ஹாட் டு கோல்டு பாடி தான் ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது செகண்ட் லா தான் ஸோ இதை சம்டைம்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா லா ஆஃப் டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் தி எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ தேர்ட் லாக் வந்துட்டோம் தேர்ட் லாக் பற்றி பார்க்குறப்ப நம்ம இது ஒரு குழப்பமான ஒரு லா இருந்தாலும் நம்ம பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு ஒரு அப்சலிட் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டை பற்றி சொல்கிற ஒரு லா தான் தேர்ட் லா ஈக்குலிபிரியமில் சிஸ்டத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் இட் மீன்ஸ் அப்சலிட் ஜீரோவில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்லாம் எப்படி இருக்கும் என்ட்ரோபி எப்படி இருக்கும் என்ட்ரோபி டி ஜீரோனா ஜீரோவாக இருக்கும் இ ஈக்குவல் டு இ ஜீரோ ஒரு யூனிக் ஸ்டேட்டு தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டு பேர் தான் க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டு வித் மினிமம் எனர்ஜி ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சரும் ஜீரோ கிள்வினாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை செகண்ட் லா படி என்ட்ரோப்பிங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி அஸ் டிஸ்கஸ்டு பை செகண்ட் லா பியூர் கிறிஸ்டல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை சொன்னோம் இல்லையா பியூர் கிறிஸ்டல் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எவரி மாலிகுல் இஸ் ஐடென்டிக்கல் மாலிகுலர் அலைன்மெண்ட்டு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் த்ரூ அவுட் த சப்ஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஆல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் லிக்விட் ஆர் சாலிட் இன் தெர்மல் லிக்விடியம் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித் நோ சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ரோபி இன் தி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்சல்யூட் ஜீரோக்கு பக்கத்தில் என்ட்ரோபி சேஞ்ச் ஆகாது பிளாங்க் என்ன சொல்கிறாரு என்ட்ரோபி ஆஃப் ஏ ட்ரூ இக்லிபிரியம் ஸ்டேட் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் பட் அப்சல்யூட் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஆக்சுவலாக இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு ரெடியூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சிஸ்டம் டு அப்சல்யூட் ஜீரோ யூசிங் எ ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் இதுவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் தேர்ட் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட்டு இட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே இம்பாசிபிள் டு அப்டைன் தி ஜீரோ ஆஃப் என்ட்ரோபி மெஷரிங் ஸ்கேல் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருனா இதே தான் திரும்ப வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் இம்பாசிபிள் பை எனி ப்ரொசீஜர் நோ மேட்டர் அப் டு வாட் எக்ஸ்டெண்ட் இட் இஸ் ஐடியலைஸ்ட் எவ்வளோ தான் அதை ஐடியலைஸ் பண்ணாலும் அந்த சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சரை அப்சலிட் ஜீரோவாக கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் பை ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் அன்அட்டைனபிலிட்டி ஆஃப் அப்சலிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து பிஹேவியர் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அட் வெரி லோ டெம்பரேச்சர்ஸ் பற்றி சொல்கிறது இந்த தேர்டில் தான் ஸோ நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர்ஸ் அப்
ஸோ இது ஃபஸ்ட்டெலாம் செகண்டில் எல்லாத்தையும் வயலேட் பண்ணிடும் அதனால் இது பாசிபிள் இல்லை நீங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு கான்செப்ட்லாம் புரிய வரும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற நோட்ஸை படிச்சிங்கனாலும் புரியும் இன்டர்னல் எனர்ஜி பற்றி என்ட்ரோபி பற்றி கார்நாட் இன்ஜின் கார்நாட் சைக்கிள் அந்த எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறத பற்றிலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் thank you very much for the support already shown and future leaning a kudukapura support ku mikka nandri thank you once again